गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी सी एस सी सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आंसर भी सभी लोग लिख रहे होंगे है ना और कल जो सेशन था इम्पॉर्टेंट सेशन था क्योंकि द हिंदू का अगर आप सेशन देखते हो ना संडे वाला तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो स्पेशल इश्यूज़ है वो आपको आते हैं तो जी एस पेपर थ्री के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जोग्राफी के भी कई सारे अगर आप टॉपिक देखो जैसे कल हीट वेव्स के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था तो उसको हमने डिस्कस किया था संडे का जो द हिंदू है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पूरा पेपर उठा के देखोगे मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जोग्राफी से रिलेटेड तो कल हमने सेशन को पूरा कवर किया था पिछले संडे भी कवर किया था तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि संडे का द हिंदू आपको मिस नहीं करना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं Uh, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था आई थिंक हीट वेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था उसके इंपैक्ट से रिलेटेड uh, एक क्वेश्चन दिया था और उसमें मैंने आपको सबको समझाया भी था तो जो बेस्ट आंसर दैट इज कीर्ति जादव एंड नंदनी ठीक है सो कीप राइटिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर अपना सेंड भी कर रहे हैं कई स्टूडेंट सिर्फ लिख रहे हैं बट सेंड नहीं कर रहे हैं कई सोच रहे हैं लिखने का तो आप सभी को लिखना और और सेंड करना है ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू ब्रीफ अबाउट अन अकेडमी अगर आप आई एस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी से जुड़ सकते हैं आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं अपनी पूरी करेंट अफेयर्स की तैयारी आप मेरे साथ कर सकते हैं अन अकेडमी से जुड़कर और चाहे आप ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तैयारी करें ट्वेंटी ट्वेंटी की तैयारी करें या फिर ट्वेंटी ट्वेंटी टू की तैयारी कर रहे हैं और ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है जो स्टूडेंट्स हैं उनका उनको करना क्या है अन अकेडमी का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ उसको क्लिक करो ये रिफरल कोड याद रखना है जो आपको यूज़ करना है एस पी एल आई वी ई जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे जो अमाउंट होगा दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और आप यहाँ पे मेरे कोर्सेज कर ही सकते हो साथ में दूसरे सभी कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे पूरे साल के लिए या दो साल के लिए जितना भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो पूरे आ, साल के लिए आपके सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे टू ईयर्स के लिए आ, जो अमाउंट है वो काफ़ी कम कर दिया गया है तो अभी आपके पास चांस है ज्वाइन करने का तो आप कर सकते हैं ठीक है और इस रेफरल कोड को आपको इस्तेमाल करना है एस पी एल आई वी ई चलिए शुरू करते हैं पहला एडिटोरियल देखते हैं इन पोलिटिकल माइक्रो टारगेटिंग द वनरेबल इंडियन वोटर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसी आर्टिकल पर जो बेस्ड है हमारा आज का मेंस का क्वेश्चन इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और आ, और हम कह सकते हैं एक आइडिया की बात कर रहा है ये पर्टिकुलर आर्टिकल पिछले सेशंस में अगर आपने देखा होगा तो हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर चर्चा की है डेटा प्रोटेक्शन बिल पर जो है आ, चर्चा की है और जी रिपोर्टर जो मेरी मैगजीन है जी रिपोर्टर जो फ्री है आप आ, देख सकते हैं ग्रुप में भी शेयर की गई है तो पिछले महीने की जो इशू उसमें आया था फ्री पी डी आप देख सकते हैं तो जो पिछले महीने का जो इशू आया था उसमें आई हैव मैंशन अबाउट डेटा प्रोटेक्शन बिल ठीक है और इस आर्टिकल में भी कुछ डेटा प्रोटेक्शन बिल से रिलेटेड है बट उसको समझने के लिए हमें कुछ एस्पेक्ट और भी देख आ, आ, ध्यान देने हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं देखो एक कैम्ब्रिज 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 एनालिटिका का जो केस है वो आपको पता होगा यूएसए इलेक्शन के टाइम पे और उसमें ये कहा गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो जीते हैं उसमें उन्होंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से किया है देखो होता क्या है आज के समय में एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक समय है सभी का जो अकाउंट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है और बहुत सी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन्स हैं वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी देखो फॉर एग्जांपल आपका जो ओपिनियन है आप आपका जो ओपिनियन होगा किसी भी इशू से रिलेटेड वो किस पर बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा सर्टेन इन्फॉर्मेशन्स पर अब अगर आपका आपको वैसी ही इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जैसा वो कोई भी जो पर्सन है वो चाहता है कि आप वैसा ही ओपिनियन को डेवलप करो तो क्या होगा इससे कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है या जो डेमोक्रेसी है वो भी आपकी अफेक्ट होगी आज के समय में पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया मैनेजमेंट में काफ़ी लगी रहती हैं कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू दी जाती हैं मिस इन्फॉर्मेशन जो हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू कराई जाती हैं और इसका इम्पैक्ट आपका हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी में भी होता है देखो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं वेन यू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट क्या आपका परसेप्शन है इस परसेप्शन को बदला बहुत ही आसानी से जाता है जैसे एक पेंडुलम होता है ना 
एक बार लोग ऐसे सोचेंगे और फिर दूसरी बार लोग ऐसे सोचना शुरू कर देंगे लाइक अ पेंडुलम जो इस प्रकार से जो थॉट प्रोसेस है या जो सोच है वो लोगों की बदलती है और ये किस पर निर्भर करता है बेसिकली द इन्फॉर्मेशन जो लोग देख रहे हैं अब लोगों को ये कई लोग जैसे अभी कोई तैयारी कर रहा है यूपीएससी की उनकी बात अलग है लेकिन या फिर दूसरी चीज़ों की जो थोड़ा सा कहीं से जाके चेक कर सकते हैं आ, कि ठीक है सही है कि नहीं सही है इस टाइप से लेकिन जो कॉमन पब्लिक है जो सोशल मीडिया में सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट है उसके लिए क्या है उसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है उस इन्फॉर्मेशन को एज अ ट्रुथ के रूप में लिया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को देखोगे तो उसमें ये हाईलाइट किया गया है कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की जो ये कंपनी है इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था कि जो भी वहाँ के फॉर एग्जाम्पल फेसबुक से बहुत सारा डेटा लिया गया था और प्रोफाइलिंग की गई थी और इस प्रोफाइलिंग को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया था कि लोग किन शब्दों को सुनना चाहते हैं और लोग किन इश्यूज को आ, सुनना चाहते हैं और उनका व्यू किस टाइप का है ये ये ध्यान में रख के आपका आ, जो कैंपेनिंग कैंपेनिंग है वो की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अगर लोग किसी इशू पर सुनना चाहते हैं जैसे माइग्रेशन का इशू है उस पर सुनना चाहते हैं तो फिर उसी पर हाईलाइट किया जाएगा टेररिज्म पर सुनना चाहते हैं तो उस पर बोला जाएगा और जो भी उनका ओपिनियन होगा उसी तरीके से जो है वो बोला जाएगा तो इसे हम कहते हैं व्हाट वी कॉल इट एज वी कॉल इट एज माइक्रो टारगेटिंग माइक्रो टारगेटिंग तो आज के समय में ये जो ये जो बेसिकली प्रोफाइलिंग कर दी जाती है सोशल मीडिया के थ्रू उसका उपयोग करके माइक्रो टारगेटिंग किया जाता है मतलब इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है उसके परसेप्शन उसके व्यू पॉइंट्स को आ, हम कह सकते हैं उसको अल्टर किया जाता है इस वजह से हम आ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि इस वजह से जो डेमोक्रेसी है देश की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी इस पर इससे अफेक्ट होती है और पॉजिटिवली भी हो सकती है और नेगेटिवली भी आपकी हो सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें थोड़ा सा समझना है ठीक है तो यहाँ ब्रीफ में अगर आप देखोगे दो साल पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का ये केस था ये है उसके बाद जो डेटा है हर चीज़ किस पर डिपेंड करती है इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा है ना वो जो डेटा है जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी चीज़ है फेसबुक में आपने ये डाला कि सपोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है आपने अपना व्यू पॉइंट रखा अब व्यू पॉइंट के बेसिस पर ये बहुत ही आसानी से जज किया जा सकता है कि आप किधर को आप इनक्लाइन होंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वॉल्टियर्स और जो आईटी सेल वाले हैं वो देखते रहते हैं इस चीज़ को वो देख सकते हैं तो उस बेसिस पर वही न्यूज़ आपको दिखाई जाएगी ऐसे ही पोस्ट आपसे शेयर किए जाएंगे जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और धीरे धीरे आप एक लॉयल पार्ट बन जाओगे किसी भी पोलिटिकल पार्टी का ये बेसिक चीज़ है तो कहने का क्या मतलब है कि जो आपका डेटा है जिस डेटा को आप पोस्ट करते हो और आपको लगता है नहीं नहीं इतना ये आ, मतलब इससे ये क्या होगा ये जो डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी डेटा को एनालाइज करके माइक्रो टारगेटिंग किया जाता है अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखो एक तरफ सिटीजन्स हैं एक तरफ पोलिटिकल पार्टीज हैं और बीच में आपका ये एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कह रहे हैं सोशल मीडिया या फेसबुक जो प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो ये जो पोलिटिकल पार्टीज हैं इस इसमें सिटीजन्स की जो डेटा स्टोर्ड है पॉलिटिकल पार्टीज इस डेटा का इस्तेमाल करके इसको इम्पैक्ट कर रही हैं मतलब जो सिटीजन्स है उनके माइंडसेट उनके परसेप्शन को इम्पैक्ट कर रही है और जिस वजह से हमारी डेमोक्रेसी भी अफेक्ट होगी अब दूसरा जो पॉइंट है वो ये है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद डेटा प्रोटेक्शन डेटा कई तरीके का हो सकता है पर्सनल डेटा हो सकता है क्रिटिकल और सेंसिटिव डेटा हो सकता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे देश के अंदर डेटा को रेगुलेट करने के लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई लॉ होना चाहिए अभी तक हमारे पास ऐसा कोई लॉ नहीं है इसी डायरेक्शन इसी को ध्यान में रखते हुए पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आपका लाया गया है अब इसमें कैसे जैसे इस अगर आप इस बिल की बात करोगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 तो इसमें यह कहा गया है कुछ लिमिटेशंस रखी गई हैं कि आप जो डेटा है उस डेटा को कहाँ स्टोर करोगे मतलब विद इन इंडिया कुछ कैटेगरी के डेटा है विद इन इंडिया आ, आ, आपको स्टोर करना है उनको बाहर आप प्रोसेस नहीं कर सकते हो अगर आपने ऐसा किया और आ, कई जगह पे जो डेटा को स्टोर करना या प्रोटेक्ट करना या फिर डेटा को प्रोसेस करना ये बेसिकली तभी हो पाएगा जब इंडिविजुअल का कंसेंट होगा अगर इंडिविजुअल का कंसेंट नहीं है तो उस कंपनी पर या फिर उस प्लेटफॉर्म पर 
क्या होगा उस पर आ, काफी हैवी पेनल्टी लगेगी इवन पेनल्टी है फोर परसेंट ऑफ ग्लोबल टर्न टर्न जो भी टर्न ओवर है उसका उसका फोर परसेंट उसको इतना देना पड़ सकता है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है तो इसको ध्यान में रखते हुए डेटा के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आज जो हम बात करते हैं वी कॉल इट एज द एज ऑफ इंटरनेट और वी कॉल इट एज अ डिजिटल रिवोल्यूशन और वी कॉल इट एज फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आज का समय है जिसे हम Uh, कहते भी क्या है वी कॉल इट एज डिजिटल रिवोल्यूशन तो यहां पे डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जो करेंट ड्राफ्ट है जो करेंट इस ड्राफ्ट है इस बिल का वो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू नोटिफाई सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज एज सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरीज इफ देर यूजर बेस क्रॉसेस अ सर्टेन थ्रेस तो मतलब वो एक ऐसे Uh, मतलब अगर सर्टेन मान लो किसी एक एक अभी नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है सपोज कोई एक प्लेटफॉर्म है या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वन मिलियन लोग हैं तो अब उसकी बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उसके प्रोटेक्शन के लिए वो कदम उठाए अगर नहीं उठाता है तो उसके लिए पेनल्टी आपका लगाया जाएगा ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं अब यहाँ पे ये भी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो यही क्या होगा इसी डेटा को सेल किया जाएगा और इसी डेटा का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए किया जा सकता है और जो कि हमारे डेमोक्रेसी को भी इम्पैक्ट कर सकता है ठीक है इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट आर डेमोक्रेसी अब यहाँ पे कुछ सारे कुछ कई सारे आपके इम्पॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो सिटीजन्स हैं ठीक है एक जो पॉजिटिव पॉजिटिव चीज ये है कि सोशल मीडिया के थ्रू जो सिटीजन्स हैं वो आपस में एंगेज करते हैं आपस में बातचीत करते हैं डिस्कस करते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आ, कई सारे इश्यूज पर वो अपने ओपिनियंस भी रखते हैं और एक प्रेशर भी जनरेट होता है जैसे अगर कोई पोस्ट वायरल हो जाती है ऐसे इस टाइप से तो फिर सरकार तक भी वो बात पहुंच सकती है और आ, सरकार भी फिर उसको ध्यान में रखते हुए अपने कदम आगे उठाएगी दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो ये है कि आ, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो टारगेट है ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स माइक्रो टारगेटिंग ठीक है माइक्रो टारगेटिंग माइक्रो टारगेटिंग मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है बेस्ड ऑन डेटा जनरेटेड अब यहाँ पे कुछ एक बहुत एक टर्म यूज है दैट इज बेसिकली इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी वट वी कॉल इट एज इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी देखो जो सिटीजन है उस सिटीजन के पास इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी होना चाहिए अगर उसके पास इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी नहीं है मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास ये होना चाहिए कि अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन का जरूरत है तो ऐसा नहीं कि उसे पर्टिकुलर सोर्स से ही इंफॉर्मेशन आ रही है और उसी इंफॉर्मेशन को वो ले रहा है और अपने ओपिनियन को डेवलप कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग जगहों से है ना डाइवर्सिफाइड सोर्सेस होना चाहिए जहाँ से वो इंफॉर्मेशन जनरेट भी हो रही हैं और उन इंफॉर्मेशन का जो यूज़र है इस्तेमाल भी कर रहा है तो ये इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने उसको लिमिट कर दिया उस इंफॉर्मेशन ऑटोनॉमी को आपने सप्रेस कर दिया या फिर इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी को लिमिट कर दिया तो ये बहुत जरूरी होगा कि जो बहुत आ, मतलब मोस्ट ऑब्वियस होगा कि जो वो इंडिविजुअल है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही सोचकर या फिर पर्टिकुलर परसेप्शन ही जो है वो डेवलप करेगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए इन ऑर्डर टू मेंटेन आर डेमोक्रेसी वी शुड मूव टूवर्ड्स और वी शुड रेस्पेक्ट इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी और डेटा प्रोटेक्शन जो बिल है इसको भी इंश्योर करना चाहिए टू टू इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी तो यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते हैं इस डेटा की और हम जब बात करते हैं वी टॉक अबाउट डेटा प्रोटेक्शन एंड वी टॉक अबाउट डेटा प्रोटेक्शन ये डेटा प्रोटेक्शन तो होना चाहिए बट इट शुड ऑल्सो इंश्योर वट वी कॉल इट एज इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी भी इंश्योर करना चाहिए तभी जाके हम ये कह सकते हैं इट विल हेल्प अस टू एनरिच आर डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेसी को ये आगे बढ़ाएगा और उसको स्ट्रेंदन करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो कोई भी पोलिटिकल पार्टीज कुछ काम करती है तो वो अपने आ, अपने जो भी उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो है जो उसका ओपिनियन है वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो एक पॉजिटिव तो है लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि काम नहीं करो और आप वहां पे जाके चीज़ें सर्कुलेट करते चले जाओ तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ को रोकना डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 
इस टाइप के जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है उसको रोकना है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पे आज के समय में तो ये भी पॉसिबल है कि आपका जो आ, 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 हम ये कह सकते हैं कि इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के टाइम पे आजकल ये भी पॉसिबल है कि आउटसाइड जो एक्सटर्नल पावर्स हैं वो भी आ, डेमोक्रेसी पर या इलेक्शंस पर किसी भी देश के वो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं एन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पहले डिस्कस किया था अभी भी डिस्कस करता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो अभी काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ द एक्शन टेकन बाय यूपी गवर्नमेंट जो डिटेंशन हुआ है डॉक्टर काफिल खान का ठीक है तो यहाँ पर एक न्यूज़ में टॉपिक आ जाता है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ठीक है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वी विल डिस्कस ये टॉपिक जो है आपका आएगा अंडर किसके अंदर आएगा ये बेसिकली आपका आएगा पॉलिटी ठीक है इट विल बी अंडर पॉलिटी ठीक है इसको नोट डाउन कर लो एवरीवन देखो वेन यू टॉक अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इट इज एन इंस्ट्रेंजेंट लॉ दैट अलाउज प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर मंथ्स प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है सिंपल से समझो वट इज वट यू मीन बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब अगर मान लो किसी भी सिक्योरिटी को सिक्योरिटी फोर्स को या फिर पुलिस फोर्स मान लो उनको ऐसा लगता है पुलिस को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये कोई क्राइम कर सकता है या ये पर्सन जो है कोई पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो इसको पहले से ही पकड़ लो तो उसको डिटेन कर लिया जाता है है ना और इसको हम कहते हैं वी कॉल इट एज प्रिवेंटिव डिटेंशन कि प्रिवेंट करना कि वो किसी क्राइम को ना करे या पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट ना करे वी कॉल इट एज प्रिवेंटिव डिटेंशन तो ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है इट प्रोवाइड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इफ इफ अथॉरिटीज आर सेटिस्फाइड दैट अ पर्सन इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर के लिए या फिर नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो एक थ्रेट है ये की वर्ड्स याद रखना है ठीक है देखो जब भी कोई लॉ होता है इस टाइप से सेंसिटिव लॉ होता है तो इसमें जो की वर्ड्स होते हैं वो आपको इस्तेमाल करना होता है अदरवाइज क्या होगा आप अपने ओपिनियन के हिसाब से लिख दोगे और वहाँ पर मीनिंग कुछ और हो सकता है इसके बाद क्या है द पर्सन डज नॉट नीड टू बी चार्ज उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिटेंशन द गोल इज टू प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम अ कमिटिंग अ क्राइम जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कोई पर्सन है वो कोई क्राइम कर रहा है अब क्या होगा उसको एफ आई आर लगानी पड़ेगी तो वो करने की जरूरत नहीं है आपने उसको पकड़ रखा है डिटेन कर रखा है कि वो कोई सी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को क्रिएट ना करे नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो अफेक्ट ना करे इस टाइप से तो जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो प्रमलगेट किया गया था ट्वेंटी 23 सितंबर 1980 को ये प्रोमलगेट किया था ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट और इसका पर्पस क्या था टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन इन सर्टेन केसेस एंड फॉर द मैटर कनेक्टेड देयर वेब तो यहाँ पे चाहे अभी दिल्ली में भी इसका इस्तेमाल किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ था और अभी यूपी में भी आपका देखने को मिला है तो जैसे कुछ पॉइंट्स हैं एक्टिंग इन क्या क्या इसके बेसिक पॉइंट हैं जिसपे जो हमें ध्यान रखना है एक्टिंग कोई भी पर्सन एक्टिंग इन एनी मैनर प्री जुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया डिफेंस ऑफ इंडिया रिलेशन ऑफ इंडिया विथ फॉरेन पावर और द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया तो प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया के डिफेंस को अफेक्ट करे इंडिया का दूसरे देश के साथ फॉरेन रिलेशन को इम्पैक्ट करे या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को इम्पैक्ट करे तो उसके ऊपर एन लगा के उसे डिटेन किया जा सकता है उसके बाद क्या है रेगुलेटिंग द कंटिन्यूड प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेनर इन इंडिया कोई फॉरेनर है आया है जा ही नहीं रहा और इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर इम्पैक्ट कर रहा है उसको भी डिटेन किया जा सकता है ठीक है उसके बाद अगर आप देखोगे कई सारे दूसरे हैं जैसे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर है ना मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी तो यहाँ पे कोई भी एक सिचुएशन आएगी है ना चाहे वो सिक्योरिटी ऑफ किसी स्टेट की सिक्योरिटी हो या पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात हो या फिर एसेंशियल uh, सर्विसेज की सप्लाई की बात हो तो कहीं भी कोई भी सिचुएशन आएगी इन सच केस एन कैन बी इम्पोज ठीक है Under the National Security Act, an individual can be detained without a charge for up to 12 months. 12 महीने तक उसको डिटेन रखा जा सकता है द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू बी इंटीमेटेड दैट अ पर्सन हैज बी डिटेन अंडर द एन एस ए तो यहाँ पर क्या है कि ये जरूरी है बताना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक जो स्टेट गवर्नमेंट को बताना जरूरी हो जाता है कि इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत तो उसको डिटेन किया गया है और जो पर्सन है पर्सन डिटेन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कैन बी हेल्ड फॉर टेन डेज विदाउट बीइंग 
टोल्ड द चार्जेस अगेंस्ट देम दस दिनों तक उसको रखा जा सकता है और उसको यह भी नहीं बताया जाए कि आप किस लिए रखे गए हो यह भी इसके अंदर आपका प्रोविजन है और यहां पे जो पर्सन है जो डिटेन्ड पर्सन है कैन अपील बिफोर द हाई कोर्ट एडवाइजरी बोर्ड बट दे आर नॉट अलाउड टू अलाउड अ लॉयर ड्यूरिंग द ट्रायल वो हाई कोर्ट को अपील तो कर सकते हैं लेकिन उनको लॉयर अलाउड नहीं है कि वो लॉयर को लेकर अपना केस सामने रखे नेक्स्ट देखते हैं म्यूजियम से रिलेटेड ये एक आर्टिकल आया है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बट इससे कई सारे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं उसको डिस्कस करते हैं जो प्रिलिम्स के अंदर आपका पूछा भी जा सकता है तो लेट्स स्टार्ट देखो आ, अभी क्या है अगर आ, इस समय अगर आप देखोगे तो जो बजट है इस बार का उस बजट में ये पाँच जगहें हैं यहाँ पर म्यूजियम बनाने की बात की गई है ठीक है तो चाहे वो राखी गढ़ी इन हरियाणा हस्तिनापुर इन उत्तर प्रदेश धोलावीरा इन गुजरात आदि आदि चन्नालूर इन तमिलनाडु और शिव सागर इन आसाम प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रीफ में मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ इस आर्टिकल में सब नहीं लिखा हुआ है उस पर अपना ओपिनियन दिया हुआ बट जैसे मैंने आपको बताया कि इन जर्नल हमें वो थीम दे रहा है इसलिए उस इशू को पूरे तरीके से समझना और कुछ अच्छे पॉइंट्स उस आर्टिकल में दिए हैं वो बेसिकली हम उनको डिस्कस करेंगे ठीक है अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे ये ये पांच साइट हैं म्यूजियम बनाया जाएगा अच्छा म्यूजियम बनाया जाएगा तो क्या होगा आप लोग जाओगे और भी लोग बाहर से आएंगे देखने जाएंगे क्योंकि क्या इनकी इंपॉर्टेंस है आगे देखते हैं तो ये क्या है हमारे टूरिज्म को प्रमोट करेगा तो ये जो टूरिज्म है अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखो इंडिया हैड मूव अप फ्रॉम रैंक सिक्सटी इन टू टू थर्टी इन टू इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये आपका पब्लिश किया जाता है और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है देखो क्या होता है कि अगर बाहर का टूरिस्ट हमारे देश में आता है तो सपोज वो डॉलर लेके आएगा सपोज कोई यूएसए से आता है वो डॉलर लेके आएगा और डॉलर लेके आने के बाद इंडियन रुपीज में पैसा कन्वर्ट कराएगा तो इंडिया के पास तो पैसा आ रहा है ना फॉरेन एक्सचेंज आपका आ रहा है कोई ना कोई करेंसी आपकी आ रही है तो इसलिए क्या है कि जो टूरिस्ट है अगर टूरिस्ट इंडिया में आके स्पेंडिंग करता है तो इट इज इक्वलेंट टू एक्सपोर्ट है ना इट इज इक्वलेंट टू एक्सपोर्ट तो हम इसे फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी करते हैं टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है तो यहां पे अगर आप फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग देखोगे तो वो भी आपकी ग्री हु मतलब वो बढ़ा है 7.4 परसेंट से ठीक है पूरा डेटा नहीं याद रखना है बट इतना थोड़ा सा फैक्ट आपको याद रखना है कि अगर टूरिज्म होता है तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है इसके बाद अगर आप राखी गढ़ी की बात करो राखी गढ़ी क्या है विलेज है हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो इस डिस्ट्रिक्ट पे वो म्यूजियम बनेगा तो आसपास के जो लोग हैं उनके उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा जैसे अभी किसी भी टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाओगे तो बहुत चीज़ें नोटिस करोगे कोई गाइड आपको मिल जाएगा वहाँ पे आसपास खाने पीने की चीज़ें हो जाएंगी इस टाइप से होता है तो आपका वहाँ पर यूथ के लिए काफ़ी जॉब क्रिएट होता है और ये क्या इट इज़ अ साइट ऑफ अ प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट गोइंग बैक टू अबाउट सिक्सटी फाइव हंड्रेड बी सी ई एज वेल एज मेच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन डेटिंग टू ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड से नाइनटीन हंड्रेड बी सी ई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है राखी गढ़ी अगर आप हरियाणा से हो तो आपको ये जरूर से जाना चाहिए अगर घर के आसपास हो जो बाहर से हो उनको भी जाना चाहिए उसके बाद हस्तिनापुर की बात करो हस्तिनापुर इज अ सिटी इन द मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ये उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट पे है और महाभारत में पुराना पुराण में इसका मैंशन है और ये क्या है कैपिटल ऑफ द कुरु किंगडम ये जो कंसिडर किया जाता है कैपिटल ऑफ द कुरी कुरु किंगडम आर्कोलॉजिस्ट एक्सकेवेटिंग अ साइट इन हस्तिनापुर हैव फाउंड आर्टी क्राफ्ट दैट बी आर स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिसम्बलेंस टू द डिस्क्रिप्शन इन महाभारत तो जो महाभारत में इस जगह के बारे में लिखा हुआ है वही सारी चीज़ें आपको हस्तिनापुर में देखने को मिली हैं तो इससे भी रिलेटेड आपका म्यूजियम बनाया जाएगा उसके बाद ढोलावीरा ढोलावीरा क्या है आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि लोकेटेड है भचाऊ तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात और ये भी क्या है इसको कोटाडा टिम्बा भी कहते हैं लोकली वी कॉल इट एज कोटाडा टिम्बा ठीक है और द साइट कंटेन्स र्यून्स ऑफ एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन साइट तो ये क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही रिलेटेड है तो इन जनरल पूछा ढोला वीरा कहाँ पे है ये किससे रिलेटेड है प्रिलिम्स में बहुत तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और ये फिफ्थ लार्जेस्ट है अमंग द एट मेजर हरप्पन साइट फिफ्थ लार्जेस्ट है तो इंपॉर्टेंट हरप्पन साइट भी है ठीक है कमेंट सेक्शन में जस्ट लेट मी नो कि जो मोहन जो, मोहन जोदारो है या हरप्पन साइट है हरप्पा जो है वो प्रेजेंटली कहाँ पे है ठीक है किस देश में है आ, फिर देखो अदि फिर है आपका अदि अदीचा नलूर अदीना अदीचा नलूर जो है या आर्कोलॉजिकल साइट है कहाँ पे थूट थूट थूटू कुंडू डिस्ट्रिक्ट तमिलन
हैव बीन फेमसली जो आपका यहाँ से जो ह्यूमन स्केलेटन है वो आपको आप मिले हैं और ये जो स्केलेटन्स हैं वो लगभग बहुत पुराने हैं लगभग 3800 थाउजेंड एट हंड्रेड ईयर्स के हैं मतलब स्केलेटन फिर कार्बन डेटिंग के थ्रू आप उसका एज पता कर सकते हो तो वो भी काफ़ी पुराने हैं ठीक है मतलब थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड ईयर्स के हैं और हैव तमिलियन ऑस्ट्रोलॉइड्स साउथ ईस्ट एशियन ईस्ट एशियन मिडिल ईस्टर्न एंड मेडिट्रेनियन ओरिजन्स तो ये अलग अलग ओरिजन्स आपको देखने को मिला है शिव सागर की बात करोगे शिव सागर जो सिटी है उसका हेडक्वार्टर आपका आसाम में है शिव सागर इज अ सिटी और ये बेसिकली आसाम में लोकेटेड है और जो ये जगह है ये लेक शिव सागर की वजह से इसका नाम पड़ा है और इसकी अगर आप बात करोगे ये रूल किया गया था अहोम्स के द्वारा अहोम जो किंगडम था ठीक है और ये शिव सागर कैपिटल था अहोम किंगडम का 1699 से 1788 तक तो काफी समय तक ये अहोम किंगडम आपका रन हुआ था तो ये अहोम किंगडम का कैपिटल था शिव सागर तो इन सारी जगहों पे आपका म्यूजियम बनाया जाएगा तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि गुड आर्ट म्यूजियम वर्ल्ड वाइड शेयर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि Uh, at their heart are commitments to serve as a stewards of cultural commonwealth ensure that the object in their care are lawfully held matlab jo objects hain wo rakhe gaye aisa nahi ki aap kahin se lekar aa jao aur uh, kahin bhi rakh do aur usko museum bana do usko pura care rakhna sara maintenance aur administrative चीज़ों को भी ध्यान रखना वहाँ मैनेजमेंट का एक बड़ा इशू रहता है तो उसको ध्यान में रखकर आपका काम करना है ठीक है और ये क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये कल्चरल कॉमनवेल्थ है एक एक ये हमारे कल्चरल हेरिटेज का रिप्रेजेंटेशन होता है जब आप जानोगे जाओगे राखी गढ़ी जाओगे शिव सागर जाओगे कहीं भी जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा ये इससे रिलेटेड है ये इस किंगडम से रिलेटेड है तो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड कई सारी बातें आप जानोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो जो म्यूजियम है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी हो होए प्रॉपरली जो है वो मैनेजमेंट भी हो और ऐसा भी ना हो कि जो आर्टी क्राफ्ट है उनका इलीगल ट्रेड हो तो ये कुछ बातें उस पर लिखी हुई इस आर्टिकल में तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो बट मेजर जो पॉइंट्स है जो हमें समझना है इस समय वो ये सारी बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की नेक्स्ट देखते हैं वायनाट टाइगर रिजर्व प्रपोजल फेल्स टू फाइंड फेवर अच्छा वायनाट जो सेंचुरी है वो आपकी केरला में है ठीक है अच्छा ये वायनाट जो है किस एक फेमस पॉलिटिशियन है उसकी कंस्टिट्यूएंसी भी है जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन में वायनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोर देन हाफ द नंबर ऑफ टाइगर प्रेजेंट इन केरला मे नॉट बी नोटिफाइड एज अ टाइगर रिजर्व ठीक है बिकॉज ऑफ द क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट अभी इतना नहीं है मेनली सरकार कोशिश तो करती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है कि ठीक है वहाँ किया जाए बट ड्यू टू सर्टन रीजन्स वो अभी उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर नहीं किया गया अगर टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाए जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंदर आया अगर इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया जाएगा तो इसको फाइनेंशियल एड भी दिया जाएगा है ना फाइनेंशियल एड फ्रॉम द सेंटर एंड द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बेटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन एंड हेल्प जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोग आएंगे देखेंगे कि टाइगर रिजर्व है भारत से नहीं दूसरे देशों से आएंगे तो उस उस रीजन के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेकिन उनको ये भी डर है कि अगर एक बार उसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया तो फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस होंगे उनको फिर उनको भी फिर रिहेबिलिटेशन का एक चैलेंजिंग टास्क आपका होगा तो ये जो वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपका केरला में लोकेटेड है और 1973 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और सेंचुरी इज़ नाउ एन इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फेयर रिजर्व और इट इज़ बाउंडेड बाय प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ नागर होल बांदीपुर ऑफ कर्नाटका इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ऑन द साउथ ईस्ट आपका मुधु मनाई ऑफ तमिलनाडु है तो ये थोड़ा सा याद रखना है अगर वायानाद वायानाद आपका न्यूज़ में है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंचुरी है इस सेंचुरी के पास आपका नागर होल और बांदीपुर भी है और मधुमलाई तमिलनाडु की है वो भी आपका पास में लोकेटेड है नेक्स्ट देखते हैं न्यू अकॉर्ड डिवाइड्स बोडो तो ये बोडो अकॉर्ड मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले के सेशन में बार बार मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है पहले के सेशन में तो अब यहाँ पे ये ये कहा जा रहा है बेसिकली कुछ पॉइंट्स ये हाईलाइट किए जा रहे हैं कि बोडो के अंदर जो भी प्रपोजल है वो सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा बोडो पीपल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ठीक है इसमें ये कहा गया कि सिर्फ नाम चेंज कर दिया गया है और कुछ नहीं किया गया मतलब ये ऐसे आ, ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि बेसिकली ये एग्रीमेंट है क्या तो ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको ऑलरेडी जानते होंगे लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं और आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है और आपका भी रिविजन हो जाता है देखो ये आपका बोडोलैंड है इस रीजन का ये डिमांड कर रहे थे ठीक है इस रीजन को एज अ बोडोलैंड के रूप में डिमांड कर रहे थे और अभी एग्रीमेंट आपका ये आसाम है ठीक है 
ये आसाम का रीज़न है और ये बोडो ट्राइब है उसी उसी के नाम पे बोडो लैंड है अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और असम सरकार और बोडो ग्रुप उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट का रीनेम करना और डिस्ट्रिक्ट की जगह यहाँ पे क्या कर दिया गया रीजन जो है वो शब्द यूज कर लिया गया इसकी बाउंड्री को रीड्रॉ करना और इसको रीनेम करना ये सारा चीज है अभी वो कह रहे हैं कि इसका कुछ किया नहीं गया कि सिर्फ नाम जो है वो चेंज किया गया है और ऑल दो सरकार की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे पंद्रह सौ करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं उस रीजन के डेवलपमेंट के लिए बट क्योंकि हो सकता है क्रिटिसिज्म जो है इसलिए हो रहा हो कि वो पैसा अभी तक ट्रांसफ़र ना हुआ हो या जो भी अंदर पॉलिटिकल इश्यूज हो बट उसे हमें हमें इतना लेना देना नहीं है हमें इस एग्रीमेंट के बारे में जानना चाहिए दूसरा पॉइंट है कि आपका ये जो बोडो रीजन है इसमें चार डिस्ट्रिक्ट है कोकराझार चिरांग बक्सा और उदालगुरी उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो बोडो पीपल हैं उन बोडो पीपल को शेड्यूल्ड हिल ट्राइब्स का स्टेटस दिया गया है और जो क्योंकि जो बोडो पीपल हैं उनका डिमांड माना गया इस वजह से जो कई सारे आर्म्ड कैडर्स हैं लगभग 1500 सौ आर्म्ड कैडर्स हैं उन्होंने अपना जो है सरेंडर कर दिया और उसने सरेंडर कर दिया तो इससे फिर क्या है कि वहाँ पे मिलिटेंट मिलिटेंसी भी काफ़ी कम हुई है और जो यूथ है वो फिर आ, और दूसरे प्रोडक्टिव कामों में लग सकता है दूसरा क्या है इस एग्रीमेंट का बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि बी है जो है ना ये जो बी है इसमें ऐसे गांव इंक्लूड किए जाएंगे जिसमें बोडो पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक्सक्लूड किए जाएंगे ऐसे गांव गांव एक्सक्लूड किए जाएंगे ना कि लोगों को हटाया जाएगा एक्सक्लूड किए जाएंगे ऐसे गांव जहां पे नॉन बोडो पीपल ज़्यादा हैं इस टाइप से स्टेप्स आपके लिए जाएंगे दूसरा जो आपका पॉइंट है वो ये है कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट uh, आस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो ये जो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन है ये काफ़ी समय से डिमांड कर रहा था 1972 से इसका रीज़न क्या है इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो बांग्लादेश uh, है मतलब जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर वहाँ पे रहने लग गए और वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा सोशल टेंशन भी आपका जनरेट हुआ तो इस वजह से डिमांड किया जा रहा था कि इतने सारे माइग्रेंट्स आके हमारे आसपास रह रहे हैं हमारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ये सब सोशल टेंशन आपका क्रिएट हुआ और इस वजह से बोडो लैंड का डिमांड हो रहा था उसके बाद अगर आप देखोगे है ना मेजर अगर आप फंक्शंस देखोगे तो इसमें जो बोडो पीपल हैं ठीक है जो बोडो पीपल हैं उनसे रिलेटेड जो इशूज़ है उसको रिजॉल्व करने का बात किया गया जो उनके सोशल कल्चरल और लिंग्विस्टिक और एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने का बात किया गया ठीक है इस उसको उनको जो है लैंड राइट्स दिया जाएगा इस पर भी बात किया गया और उसके बाद जो ट्राइबल एरियाज़ हैं और जो ये आपके आर्म्ड कैडर हैं जिन्होंने आर्म्ड कैडर जिन्होंने जिन्होंने अभी अभी जस्ट जो है सरेंडर किया है उनको रिहेबिलिटेशन का बात किया गया है ठीक है एन जो नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोज है जो उनका मिलिटेंट ग्रुप है उनको बोला गया कि मतलब वो धीरे धीरे अब अब जो क्या करेंगे वो बेसिकली आपका उनको रिहेबिलिटेट कराया जाएगा नेक्स्ट अगर आप देखोगे नई स्पीसीज पाई गई है अर्बन लिजर्ड की गुवाहाटी के अंदर तो ये नाम याद कर लो सिरटोडेक्टाइलस अर्बेनस ठीक है कभी आपसे पूछे ये क्या है सी वाई आर T O D A C T Y L U S है ना सिर सिरटो डैक्टाइलस अर्बेनस तो कभी प्रिलिम्स में आ जाए कि रिसेंटली ये न्यूज़ में था तो ये क्या था तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये लिजर्ड है लिजर्ड है लिजर्ड है जो कि गुवाहाटी में पाई गई है इसका जो उस टाइप का नाम है वो है बेंटोड गेको ठीक है अर्बन बेंटोड गेको अर्बन बेंटोड टी ओ ई डी गेको ठीक है ये याद रखो तो एक तो ये याद रखो सी वाई आर सी वाई आर टी ओ डी ए सी डी वाई एल यू एस यू आर बी ए एन एस ठीक है सिरटो सिरटो डेक्टाइलस अर्बेनस और अर्बन इसका कॉमन नेम जो रखा गया वो है अर्बन बेनफोर्ड गेको ठीक है तो आपसे पूछिए क्या है तो ये एक छिपकली है या फिर एक लिजर्ट है वो नई स्पीसीज उसकी मिली है ठीक है नेक्स्ट देखो एक अच्छा एग्जांपल है चिकन किलिंग मंकी ये एग्जांपल्स इस्तेमाल कर सकते हो ये इसलिए ये कवर किया गया है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये एग्जांपल कैटेगरी में आप इस्तेमाल कर सकते हो कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई ऐसे का टॉपिक होगा ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में आएगा कोई ऐसा तो आप उसको इस आर्ग्यूमेंट को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो देखो हुआ क्या है कि ये जो मंकीज़ हैं कभी भी किसी रिलीजियस प्लेसेस में जाओगे जैसे अगर आप जयपुर से हो तो कभी गलता घाटी वाला इलाका है वहाँ जाके आप देख सकते हो तो वहाँ पे क्या होता है मंकीज बहुत सारे और वहाँ पे मतलब कॉमन पीपल से बात करोगे तो ये कहा जाता है कि एक टाइम पीरियड है फाइव टू सिक्स या आई थिंक सिक्स के आसपास तो एक लिपर्ड आता है और वो 
कई सारे जो मंकीज़ हैं एक दो तीन जो भी मंकीज उसके हाथ में आते हैं उनको मार देता है और उनको एज अ फूड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो प्रे बेस है उनका कम होता गया तो इसलिए आज के समय में जो लिपर्ड है वो या तो डॉग्स खा रहे हैं या फिर मंकीज़ को खा रहे हैं क्योंकि जो प्रे बेस है वो आपका काफ़ी कम हो गया अब इसी तरीके का केस आपका आसाम में देखा है क्या हुआ कि जो लिपर्ड्स हैं जो लिपर्ड्स हैं उनके नंबर बहुत कम हो गए अब ये लिपर्ड्स कम होने की वजह से हुआ क्या कि इन मंकीज के नंबर बहुत तेजी से बढ़ गए और ये जो मंकीज हैं ये असम के जो फार्मर्स हैं ईस्टर्न असम के जो फार्मर्स हैं उनके फूड ग्रेन को अफेक्ट करते हैं या फिर उनके जो ये चिकन है मतलब जो वो आ, मुर्गी के बच्चे हैं ठीक है हैन के जो बच्चे हैं उनको मार देते हैं और मार के फिर खुद भी खाते हैं तो इससे क्या है कि जो फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक साइकिल क्यों क्रिएट हुई ये साइकिल क्रिएट इसलिए हुई कि एक स्पीसीज जैसे क्या होता है इसको हम इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेटिव टेक्निकल शब्द यूज होता है एंड वी कॉल इट एज कॉम्पिटेटिव रिलीज वी कॉल इट एज कॉम्पिटेटिव रिलीज इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है इस बी स्पीसीज को ए खाता है अगर ए स्पीसीज मर जाएगा तो बी स्पीसीज के नंबर बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे तो ये इससे क्या होगा अगर इसके नंबर बहुत ज़्यादा से बढ़ जाएंगे तो आसपास की दूसरी जो स्पीसीज है वो इससे इंपैक्ट होगा हो सकता है कि बी स्पीसीज सी को खाता है तो इसके नंबर अगर बी के बढ़ गए तो सी के बहुत कम हो जाएंगे तो ये पूरा का पूरा इक्लिब्रियम और बैलेंस जो है इकोसिस्टम के अंदर पूरा आपका इफेक्ट हो सकता है तो इस एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हो क्योंकि स्पेशली मैंशनड है इसलिए आप इसको कोट कर सकते हो कभी भी कोई आर्ग्यूमेंट आपको देना है कोई भी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो या फिर कभी भी कोई कि किस टाइप से आ, अगर एक स्पीसीज के नंबर कम होते हैं ज़्यादा होते हैं तो कैसा इंपैक्ट आ सकता है कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो अब अब बात करते हैं कोरोना वायरस की कोरोना वायरस हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं ठीक है और यहाँ भी अगर आप कोरोना वायरस की बात करोगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा फिर एक हफ्ते दो हफ्ते बाद तीन हफ्ते बाद आपके माइंड से भी चला जाएगा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो की पॉइंट्स आपको ना याद रखना है पहला जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका नाम क्या रखा गया है ठीक है कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि ये नाम सी चलो नाम आपको बताना है मतलब ये जो नाम जो है ये बेसिकली क्यों डब्ल्यू एच ने रखा है इसका नाम सार्स सी ओ वी टू क्यों नहीं रखा गया कल के सेशन में मैंने आपको इस चीज़ को समझाया था क्योंकि उसमें आर्टिकल आपका आया था इसके अलावा अगर आप बात करोगे इस वायरस के बारे में तो इसका बहुत सारा इम्पैक्ट है किसी भी रीजन का जो टूरिज़्म है वो टूरिज्म आपका अफेक्ट होगा जैसे 50 परसेंट जो टूरिज्म है साउथ ईस्ट एशिया एशियन रीजन पे इफेक्ट हुआ केरला में जो है केसेस दिखे वो आपका अफेक्ट हुआ इसके बाद दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं वो इससे अफेक्ट हुई अगर कभी भी इंपैक्ट पूछा जाता है तो आप इनको कोट कर सकते हो तो जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज है जिसमें आपको याद रखना है जैसे डायमंड इंडस्ट्री है डायमंड इंडस्ट्री अफेक्ट हुई उसके बाद आपको जो है ग्रेनाइट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई ठीक है ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है फिर हमने डिस्कस किया था कि जो डॉक्टर्स हैं थाईलैंड के उन्होंने आ, है ना आ, उन्होंने आ, कुछ कंबाइंड थेरेपी डेवलप की थी कंबाइंड थेरेपी जिस पर लिपोनेविर नाम की मेडिसिन और एक मेडिसिन और थी उसका इस्तेमाल करके जो एच और फ्लू से रिलेटेड है उनका इस्तेमाल करके कंबाइंड थेरेपी बनाई गई थी उसके अलावा कल हमने एक टेक्निक पढ़ी थी बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर पूछा जा सकता है और वो आ, कल का सेशन था सी प्लाज्मा थेरेपी जो थी सी प्लाज्मा थेरेपी ये डेवलप की गई थी तो पूछा जा सकता क्या है तो कल के सेशन में अगर आप कल का हिंदू देखोगे तो उस पर सी प्लाज्मा थेरेपी पर आपका आया था तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट तो ये जो सी प्लाज्मा थेरेपी है ये बेसिकली क्या है वो हमने डिस्कस किया हो लेकिन आपको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट कल का सेशन आप जरूर से देखो इसमें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया प्लाज्मा क्या है और इस थेरेपी में बेसिकली ये थेरेपी है क्या और आ, किस टाइप से उपयोग में ली जा रही है चाइना के द्वारा तो ये सी प्लाज्मा थेरेपी भी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट येस्टरडे तो उसको आप जरूर से कल का सेशन देखो अपलोडेड है ऑलरेडी तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं पूरा आपको ध्यान रखना है अगर आप आई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ये जो जो ये क्या नाम है इसका जो ये क्रूज़ है है ना जो ये क्रूज़ है इसका नाम आपको याद हो कितने लोग इससे अफेक्ट हुए कौन कौन से पोर्ट में गए इस टाइप की जो न्यूज़ है वो जो मतलब टाइम पास न्यूज़ है वो अलग ये सुनने में आसान है और समझने में आसान है बट आपको एग्जाम में काम नहीं आने वाला है ये कोई नहीं पूछने वाला है लेकिन आपको ये बेसिकली कुछ जो रिलेटेड साइंटिफिक चीज़ें हैं कि इसका जैसे डिजीज स्प्रेड का इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमी पर ऐसा पूछा जा
क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा लंबा चला है इसलिए हो सकता है इस साल ना पूछे तो अगले साल पूछ लें या इस बार के मेंस में पूछ लें ये ये आपको ध्यान रखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने हर एक आयाम को डिस्कस किया है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ है कमेंट सेक्शन में बताओ इनका नाम क्या है तो ये अभी आई थिंक पाकिस्तान के विजिट पर हैं तो इन्होंने कहा है कि ये मीडिएट करने के लिए तैयार हैं कश्मीर इशू पर बट यहाँ पे इंडिया ने साफ साफ इस चीज़ को मना किया इंडिया ने कहा कि एक बायोलेट्रल इशू है बायोलेट्रल इशू इसलिए बोला गया क्योंकि आपका शिमला एग्रीमेंट 1972 इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है उसके बाद आपका 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन है उस पर भी आपको एम्फोसाइज करना है लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ नाइनटीन तो ये शिमला एग्रीमेंट की बात करो या लाहौर डिक्लेरेशन की बात करो दोनों में हाईलाइट किया है कि जो कश्मीर का इशू है इट इज़ अ बायोलेट्रल इशू तो बायोलेट्रल का मतलब इसे भारत और पाकिस्तान बात करेंगे थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी ये चीज भारत ने बहुत फॉर्मली बोला है तो कभी भी क्योंकि आप लोग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हो तो कभी भी आप लोगों को जब मेंशन करना है तो ये दो जब भी आप ये मतलब मेंशन जब कर रहे हो तो इस चाहे वो शिमला एग्रीमेंट या फिर जो लाहौर डिक्लेरेशन 1999 है इसको आप जरूर से मैंशन करो आखिर में क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन से पहले देखो अगर अभी तक आपने अन अकेडमी ज्वाइन नहीं की तो जल्दी से कर लो जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट मार्च से ये कोर्स शुरू हो रहा है आपको इसको बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसलिए है कि इसमें 1000 प्लस टॉपिक्स एक तो आपके कवर होने जा रहे हैं बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे ठीक है करेंट अफेयर से डिराइव्ड स्टैटिक टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं और आपको लगता है मेन्स में मतलब आपका अच्छा चांस है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए ठीक है कि एक अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड होती है प्रिलिम्स को क्लियर करने के लिए तो आपके लिए कोर्स कोर्स मस्ट है अन अकेडमी में जाके आपको करना सिर्फ इतना है नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करो और ये रेफरल कोड जब पूछे तो ये डाल देना है ठीक है एस पी एल आई वी ई ठीक है और आप फिर फर्स्ट मार्च से जब आपका क्लासेस शुरू होंगी तो आप जुड़ सकते हैं और क्लासेस क्लास में ही नोट्स प्रिपेयर किया जा, कराया जाएगा इस मात्र एक घंटे की क्लास होगी और यहाँ पर आपका फर्स्ट वीक ऑफ मे है ना ये लगभग उस समय तक का करंट अफेयर होगा मतलब उसी समय तक आपकी क्लासेस भी चलेंगी तो एक आपका बहुत बड़ा बर्डन माइंड से चला जाएगा कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें क्योंकि मैंने आपको बताया कि दो साल का करंट अफेयर्स कवर होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका काम सिर्फ इतना रहेगा आप जो बेसिक स्टैटिक बुक्स हैं प्रिलिम्स के लिए वो भी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी किताबें आप वो पढ़ो और करंट अफेयर्स जो है इस पर निर्भर करो पेपर लास्ट ईयर के यूपीएससी के प्रैक्टिस करो आप इजिली क्लियर कर जाओगे सीटें बहुत कम है इसलिए आपको चांस नहीं लेना चाहिए अब यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं इन द एज ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन इंफॉर्मेशनल ऑटोनॉमी हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग एंड मेंटेनिंग डेमोक्रेसी है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको डिस्कस किया हुआ है अब देखो ऐसा जब क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको लगे पता नहीं किस किताब से पूछ लिया ठीक है तो ये क्या है आपको पंद्रह मार्क्स का क्वेश्चन है टू वर्ड्स लिखने हैं हमने इसके बारे में बेसिक कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग का जो सेशन था स्टार्टिंग सेशन का मतलब आपका जो पहला टॉपिक था उस पर हमने डिस्कस किया है आपको आंसर लिखने हैं है ना एटलीस्ट 15 मिनट्स आप दे सकते हो 15-20 मिनट्स सोचो लिखो एटलीस्ट एक आंसर आप जरूर से लिखो और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे अभी उस टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं और मान लो अगर दो चार क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर सब लोग लिखेंगे ऐसा नहीं है तो अगर आपको एडवांटेज लेना है तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है मेनली जो थॉट प्रोसेस है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सोच रहे हो वो इस टाइप से होना चाहिए कि आप अपने सोच को जो मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड है उसको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट कर सको अपने आंसर शीट में और वो एक दिन दो दिन चार दिन में नहीं होगा उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है ठीक है तो इन्फॉर्मेशन आपके पास चाहे बहुत ज़्यादा हो लेकिन अगर आप उसको लिख नहीं पा रहे हो तो फिर वो किसी काम की नहीं है अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ठीक है तो ये ध्यान रखना है आप अपने आंसर मुझे सेंड कर सकते हैं है ना टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है आप सभी आपको अब याद हो गया होगा डेली डोज विथ एस डॉट पांडे ठीक है विथ एस डॉट पांडे डेली डोज विथ एस डॉट पांडे इस इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके आप अपना आंसर सेंड कर सकते हैं ठीक है एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जिनका नाम आज तक अनाउंस नहीं किया गया सेशन के अंदर आप लोग को थोड़ा सीरियस होके कोशिश करना चाहिए कि मेरा नाम भी होना चाहिए इसको चैलेंज के रूप में लो है ना इसको यह मतलब कि मेरा नाम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 
मैं तो अच्छा आंसर लिख रहा हूँ शायद चेक करने वाले में ही दिक्कत है ये सारा ये सारा जो एटीट्यूड है एटीट्यूड है एटीट्यूड जो है इस टाइप का नहीं आपको रखना है आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव स्पिरिट डेवलप करो कि अगर ये अच्छा लिख सकता है तो मैं भी अच्छा लिखूंगा इस टाइप से आपको मूव करना है ठीक है सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जल्दी से लाइक like बटन आप लोग प्रेस कर दो उसको प्रेस करना आप लोग भूल जाते हो रोज का है या ऐसा ठीक है आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लाइक बटन जरूर से प्रेस करो शेयर जरूर करो और लेट्स क्रैक यूपीएससी सी को जरूर से सब्सक्राइब करो थैंक यू एवरी एंड लेट्स क्रैक इट